الله كفن الله كان القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ انسانی کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے بہت اہم بات بیان فرمائی فرمایا وما خلق نہ سما اول ارض وما بے نما لا ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے یہ کوئی ہمارا شغل نہیں ہے یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ رام بس شغل کر رہا ہے مزے لے رہا ہے اور کسی کو جو ہے وہ گرا رہا ہے کسی کو اٹھا رہا ہے خدا نہ خواستہ فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا لو اردنا ان تخض لاہوا اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے لیے کوئی کھیل بنائیں اپنے شغل کے لیے ہم کوئی تماشا بنائیں لتخذ نہ ہو ملا دنا تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے ان کنہ فائلین اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا حقیقت کچھ اور ہے حقیقت کیا ہے اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے بل نگ صرف و بالحق الباطل بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں فید بک ہو اور حق اس باطل کا سر توڑ دیتا ہے اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فیضا ہو بظاہر اور وہ باطل مٹ کے رہ جاتا ہے ولکم البیل و مما تصفون اور تمہارے لیے ہلاکت بربادی ہے اے مخالفین اے مشرقین مکہ کہ جو تم اس قرآن کے بارے میں اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں جھوٹ گڑ رہے ہو یہ ہے کائنات میں ہو کیا رہا ہے کائنات میں ایک مار کا ایک خیر و شر چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسی اللہ نے خلافت دی اور ایک اعزاز دیا تو ایک شر کی قوت ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ابلیس کی صورت میں وہاں سے یہ مار کا شروع ہو گیا ایک طرف شر کا لیڈر ابلیس اور ایک طرف خیر کے لیڈر حضرت آدم علیہ السلام اب یہ مار کا چلا آ رہا ہے ایک زمانے میں شر کا لیڈر نمرود تھا اور خیر کے لیڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے پھر ایک زمانے میں شر کا لیڈر بدبخت فرعون تھا اور خیر کے لیڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور پھر یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے لیڈر اور دوسری طرف ابو جہل وہ جو ہے وہ شر کا لیڈر اور یہ مار کا اب اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے قرب قیامت جب کہ ایک طرف شر کی بہت بڑی قوت بن کر آ جائے گا دجال اکبر اور اس بدبخت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا امام مہندی کو اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہ مار کا اپنی شدت کو پہنچنے والا ہے بڑے پیمانے پر اس مار کے میں ہلاکتیں ہوں گی تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی اور جب بھی اہل حق نے پا مردی دکھائی یہ شان اللہ کی ظاہر ہوئی کہ اللہ نے حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارا اور باطل نے باطل کا حق نے بھیجا نکال دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت تالود کی قیادت میں کس طرح سے نہتے ہوتے ہوئے ایک گوپیے سے بدبخت جالود کا بھیجا نکالا تھا ہم پڑھا ہیں سورہ بکرا میں صحابہ اکرام نے پامردی دکھائی اور باطل کا سر توڑ دیا صرف چھ سال تک جنگ ہوئی ہے دو ہجری میں بدر ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا جال حق کو وضاق الباطل تو جب بھی اہل حق نے واقعی پر مردی دکھائی ہے باطل ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا افغانستان میں اہل حق نے پا مردی دکھائی امریکہ کے جو جھوٹا اس کا الزام تھا کہ نائن الیون کے حادثے میں جو ہے وہ افغانستان اور اس کے زیر تحت جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ ثبوت دو اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم تمہاری دھمکی پر تمہاری بات ماننے والے نہیں اصولی موقف اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی 
حق نے باطل کا بھیجا نکال دیا اور گیارہ سال گزرنے کے باوجود اتنی بڑی قوت اس کا کیا حال ہے ہم ہم سب کے علم میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ مدد ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ بشرطے کہ اہل حق دنیا دار نہ ہو اہل حق اور مردی کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ ہمت عطا فرمائے فرمایا بل نقصف و بالحق کے ال الباطل ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں فید مغو اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے فیضا ہو و ظاہق اور باطل مٹ کے رہ جاتا ہے ولاکم الویل و مما تصفون اور تم لوگ جو قرآن کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہو جو پہلے رکو میں آئیں یا تم ہمارے نبی کے بارے میں جو طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہو تو تمہاری اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے ولاح منف سما بات بل عرض اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ومن آئندہ ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت رکھنے والی ہستیاں ہیں فرشتے یا جو بھی اللہ کے بندے جو اللہ کی قربت رکھ قربت رکھتے ہیں لا یستقبرون آن عبادت ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کوئی تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اپنے لیے ایک اعزاز محسوس کرتے ہیں ولا یستہ سرون اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کوئی سستی نہیں کرتے یو سب ہون اللہ رات اور دن اللہ کی تصویر کرتے ہیں لا یفترون وہ تھکتے نہیں ہیں امت تخذو آل حتم من الارض ہم یون شرور کیا انہوں نے اس زمین میں سے کچھ ایسے معبود تراش لیے ہیں کہ کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے ان کو تو کیا کوئی ایسے معبود ہیں جو انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں لو کا نفی ہے ماں آلحتم اللہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے لا فسد تھا تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے اس لیے کہ اگر با اختیار ہستیاں ایک سے زائد ہوں تو کبھی ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور کبھی اختلاف ہو تو پھر آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ اگر واقعی اللہ کی طرح اور بھی با اختیار معبود ہوتے آسمان اور زمین میں تو کبھی تو اختلاف ہوتا کبھی تو آپس میں لڑتے اور جب لڑتے تو زمین و آسمان کا بیڑا غرق ہو جاتا فرمایا کہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے فسبحان اللہ رب العرش اما یسفون پس پاک ہے اللہ جو کہ اکیلا ہے تخت کا مالک کوئی اس کا شریک نہیں ہے اما یسفون پاک ہے ان باتوں سے اس جھوٹ سے جو یہ گھڑ رہے ہیں لا یوس الو اما یف الو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا کوئی اللہ کے برابر ہے ہی نہیں کوئی اللہ سے اوپر ہے ہی نہیں وہ ہم یوس الون اور اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ انسان ہوں چاہے فرشتے ہوں چاہے کتنے اونچے درجے کے انسان ہوں ان سے پوچھا جائے گا اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا امت تخذو من دون ہی آلہ ارے کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں کل ہاتھوں برحان کم اے نبی ان سے کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ حاضہ ذکر و مما یا و ذکر و من قبلی تو یہ تو ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور یہ ذکر تھا ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہیں کون سا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور یہ ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ اور جو مجھ سے پہلے نیک لوگ گزرے انبیاء گزرے ان کا ذکر بھی یہی تھا بل اکثر ہم لا یا لمون الحق لیکن ان میں سے اکثر وہ حق کو نہیں جانتے فہم و رضون پس وہ اراض کر رہے ہیں وما ارسلنا من قبل کا مر رسول اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا اللہ نوہی علیہ مگر ہم اس کی طرف وہی کرتے رہے کیا کرتے رہے وہ ذکر جس کا اس سے پہلے ذکر آیا ان نہ لا الہ اللہ انا کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے فابدون پس میری ہی عبادت کرو میری ہی بندگی کرو بقال التخذ الرحمن و ولدن سبحانہ اور انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں بل عباد و مکرمون اور وہ جنہیں رحمان کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عزت والے بندے ہیں فرشتوں کے لیے بھی لفظ عباد یہاں پر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے باعزت بندے ہیں لا یزب قون وہ کبھی بھی اپنی بات کو 
اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھاتے یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ کا فیصلہ تو یہ ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے نہیں بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے منوان قبول کرتے ہیں وہ ہم بے امر ہی عملون اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی عمل کرتے ہیں یا عالم و ماں بینا عیدی ہم بما خلفہ ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے ولا یشفعون اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے اللہ لے مندر تضا مگر اسی کی کہ جس کے لیے سفارش اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ ہم من خشیت ہی مشفقون اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ میں یقل من ہم انی الہ من دو نہیں اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں اگر کسی فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں, میں بھی معبود ہوں فضال کا نرزی ہے جہنم تو پھر اسے ہم بدلے میں دے دیں گے جہنم غزال کا نرز ظالمین اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ابلم یر الزین کفر ارے کیا دیکھتے نہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان سما بات بل ارض کان عطا رتکن کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند پڑے تھے نہ آسمان سے بارش آ رہی تھی اور نہ زمین سے کوئی سبزہ نکل رہا تھا ففا تکنہ ہما تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا آسمان سے بارش برسی اور زمین نے اس بارش کو جذب کیا قبول کیا اور اس کے بعد اس میں وہ بھی کھل گئی اس میں سے کیسا سبزہ نکلا بجالنا میں نل ماں ایک اللہ شعی انہائی اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے یعنی حیات کے لیے پانی اللہ تعالیٰ نے ضروری کر دیا پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر شعہ کو زندہ رکھا افلا یو منون تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے بجالنا فی الارض رباسیا تمیر اب اور ہم نے زمین میں رکھ دیے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ کہ کہیں زمین انہوں نے لے کر جو ہے وہ لڑک نہ جائے کسی ایک طرف نہ چلی جائے زمین پر توازن ہے پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے بجالنا فیحا فجاجن سبلا اور ہم نے زمین میں رکھ دیے ہیں بنا دیے ہیں کشادہ راستے کیوں لا اللہ یا تدون تاکہ وہ اپنی منزلوں کی راہ پائیں بجالنا سما اصف محفوظہ اور ہم نے بنا دیا ہے آسمان کو ایک مضبوط چھت بہومن آیات ہا مور زون مگر وہ اس اللہ تعالیٰ کی آیات سے یا وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اراس کر رہے ہیں بہ ولزی خلق اللہ بن نہار و شمس اب القمر اور وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو کل فی فلقی اس بہون ہر شے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ ورنہ انسان کسی زمانے میں سمجھتا تھا جو جیسے کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم تو ساکت ہیں سورج حرکت کر رہا ہے پھر تصور ہوا کہ نہیں نہیں سورج بڑا ہے ہم حرکت کر رہے ہیں سورج کھڑا ہوا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر شے وہ حرکت میں ہے کل فی فلقی یس بہون اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ قرار میں اجل ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے تو اگر کوئی ٹھہر گیا تو برباد ہوا حرکت اس کائنات کا ایک وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متحرک رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان بھی ہمارا حرکت کرتے ہوئے کبھی بڑھتا ہے اور اگر نہیں فکر کریں گے تو گھٹ جائے گا جذبہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے جذبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے فرمایا کل فی فلقی اس بہور وما جا النا بشر من قبل کل خلق مشرقین کہتے تھے ارے کچھ دن کی بات ہے محمد کا انتقال ہو جائے گا تو بس یہ سارے کا سارا کام ٹھپ ہو جائے گا معذ اللہ فرمایا وما جا النا بشر من قبل کل خلق اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی بشر کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا ہمیشگی نہیں دی افائم متا تو اگر بالفرض آپ فوت ہو گئے فہم الخالدون تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے انہوں نے بھی مرنا ہے انہیں اپنی موت کا کوئی خیال نہیں ہے اور آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کل و نفسن ذا اقت الموت ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے و نبلو کم بشر بل خیر فطرا اور اس دنیا میں ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے جو کہ آزمائش کا ذریعہ کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں آزمائش ہوتی ہے صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کبھی خیر ملتا ہے نعمتیں ملتی ہیں آزمائش ہے شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو و الینا ترجاؤن اور بالآخر تم سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے و اظہار آ کل زینہ کفر ہو اور جب بھی یہ نبی آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان یتخونوں کا اللہ ہو 
تو وہ آپ کو مذاق بناتے ہیں یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں احاظ اللہ زی یس کرو یس کرو آلہ تکم اچھا یہ ہے وہ جو کہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اب اپنے معبودوں سے کا چونکہ احترام ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے بڑے عدب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص محمد جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے مراد یہ ہے کہ تمہارے معبودوں کی نفی کرتا ہے معاذ اللہ وہم بے ذکر رحمان ہم کافرون جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں قول کل انسان و من اجل انسان کو بنایا گیا ہے جلد بازی سے انسان میں بڑی جلد بازی ہے وہ جلد نتائج دیکھنا چاہتا ہے سعوری کم آیاتی اے کافروں ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا فلا تستاجرون پس جلدی نہ کرو جو گستاخیاں کر رہے ہو ان قریب تمہیں ان گستاخیوں کی سزا ملے گی وہ یقولون متا حاضل باد و ان کن تم صادقین اور کہتے اچھا بتاؤ کہ وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم باقی سچے ہو لو یالم الزین کفر ہو کاش کے جاننے وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا ہے ہی نہ لا یا کفو نہ ام وجوہ منار جب کہ وہ آگ کو نہ اپنے چہرے سے روک سکیں گے ورنہ انسان اپنے چہرے کو سب سے پہلے چھپاتا ہے بچاتا ہے فرمایا کاش ہی وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ آگ کو نہ اپنے چہروں پر وار کرنے سے روک سکیں گے ولا ان ظہور اور نہ ہی آگ کو اپنی پشتوں پر آنے سے روک سکیں گے ولا ہم یم سرون اور نہ ہی ان کی کو مدد کی جائے گی بل تاتی ہم بختہ بلکہ وہ عذاب اور قیامت ان پر اچانک آئے گا فتب ہت ہم اور وہ آفت وہ عذاب ان کے ہوش اڑا دے گا فلا یستی اونا ردہ پھر یہ اس قابل نہ ہوں گے کہ اس آفت کو ٹال سکیں ولا ہم یم سرون اور نہ ہی انہیں مزید کو بہلت دی جائے گی بلا قد اس تو آب رسولم من قبل اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فہا قب الزین سخر من ہم ماں کان و بہی استاز اون تو پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے آ کر گھیر لیا کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے کل اے نبی ان سے پوچھیے میں یقلا اکم بل بن نہار من الرحمان کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن رحمان کے مقابلے میں بل ہم ان ذکر رب ہم و رضون بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اراس کرنے والے ہیں ام لحم آلحتن تم نہ اہم من دون نہ کیا ان کے ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو ہمارے مقابلے میں بچا لیں لا یستی اون نثر انفوس ارے وہ معبود تو اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں ولا ہم منا یوسبون اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی رفاقت اور کوئی مدد دی جا سکتی ہے بل متان ہا اولا ابا آبا اہم حتیٰ تو اعلیٰ علیہ ملعمر بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ ساز و سامان دیا ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ تو اعلیٰ علیہ ملعمر اور یہاں تک کہ ان پر ایک مدت بیت گئی ہے مدت سے یہ مزے کر رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں افلا یا رون لیکن اب وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں انا نات الرضا نن کو سہا من اطراف ہم زمین کو ان کے تمام اطراف سے کم کرتا ہوا لا رہے ہیں اب ان کا زوال قریب آ رہا ہے مکے کے چاروں طرف لوگ مسلمان ہو رہے ہیں مسلمانوں کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کافروں کا دارہ اثر کم ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا گویا زمین ان کے گر تنگ ہو رہی ہے افلا یرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انا نات الرضا نن کو سہا من اطراف ہم زمین کو لا رہے ہیں اس کے اطراف سے گھٹاتا ہوا ان کے گرد زمین کو تنگ کرتا ہوا افاہم الغالبون تو کیا یہ غالب رہ سکیں گے کل ان نما اون زرکم بل واہی اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں وہی کی بنیاد پر خبردار کر رہا ہوں ولا یسم اسم دعا اضام یون ضرون لیکن جو بہرے ہیں وہ پکار کو نہیں سنتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے ولا ام مسم نف ہتم من عذاب ربک اور اگر انہیں اے نبی آپ کے رب کے عذاب میں سے محض ایک بھاپ کا جھونکا لگ جائے جو عذاب آنا ہے شدید آگ کا آگ تو بہت دور کی بات ہے اس آگ سے جو بھاپ پیدا ہوگی اگر اس بھاپ کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے لئی قول انا تو یہ ضرور کہنے لگیں گے یا وئی لنا ہے ہماری خرابی انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے و نزا الموازین القسط علیہ یوم القیامہ اور ہم قائم کریں گے عدل کے ترازو قیامت کے دن عدل کی تولے ہم قائم کریں گے روز قیامت 
فلا تظلم و نفسن شعیع تو پھر کسی جان کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی وہ انقان مس و انقان مس قال حبت من خردل اور اگر کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر عطئی نہ بہا ہم اس عمل کو بھی لے آئیں گے اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی خیر کی بھی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے وقفا بنا حاسبین اور ہم حساب کرنے ہم حساب کتاب کے حوالے سے کافی ہیں بالکل صحیح سے حساب کریں گے یہ سینتالیس آیتیں تھیں کہ جن میں آخرت رسالت اور توحید تینوں ایمانیات کا ذکر ہمارے سامنے آیا اب انبیاء اکرام کا ذکر مبارک شروع ہو رہا ہے بلقد آتینا موسا و ہارون الفرقان اور ہم نے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان دی تورات دی وہ ایسی کتاب تھی کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی موجودہ تورات نہیں موجودہ تورات تو تحریف شدہ ہے وہ تو اصل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں جو اصل تورات تھی وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی وہ ضیاء اور وہ روشنی تھی کہ جس کی مدد سے سیدھی راہ کو دیکھا جا سکتا تھا وہ ذکر المتقین اور وہ ایک نصیحت تھی متقیوں کے لیے متقی کون ہوتے ہیں اللہ زینہ یکشون ربا ہم بالغائب جو کہ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں بہم میں نساعت مشفقون اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں قیامت کے احساس سے ڈرنے والے ہیں ویسے تو متقی یا تقوے کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے تقوے کا بچنا لیکن ڈرنا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے اس آیت کے روح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں متقی کی ڈیفینیشن دے رہا ہے ورنہ متقی کون ہے پرہیزگار اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنے والا یا یو اللہ زین آمن تقو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو یہ ڈرنے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا اس لیے کہ اللہ نے متقی کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے اس آیت میں کہ متقی ڈرتا ہے متقی کون ہے اللہ زین یکشون ربا ہم بالغیب متقی وہ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں بہم میں نساعت مشفقون اور وہ قیامت کے احساس سے بھی لرزہ و ترسا رہتے ہیں بحاظہ ذکر مبارکن انزل نہ اور یہ قرآن مجید بڑا بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا اف ان تم لہو منکرون تو کیا تم اس قرآن مجید کے انکاری ہو ولقد آتینا ابراہیم رشتہ من قابل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی یعنی حضرت موسا حضرت ہارون اور توراد جس کا ذکر اس ہوا ان سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو ہدایت دی تھی وہ کنہ بہی عالمین اور ہم ان کے پورے کے پورے حالات سے واقف ہیں اس قال علیہ ابی ہے وہ قوم ہی یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے ماں حاض ہی تماسی لطی ان تم لہا آ کے فون یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم جن کے لیے جن کے سامنے بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہو جن کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے رہتے ہو ڈنڈوت کرتے ہو اور مراقبے کرتے ہو کالو بجدنا آبا انا لہا آ بدین ان نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا کال لقد کن تم ان تم و آبا اکم فی ضلع مبین ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں کالو اجے تنا بالحق قوم یہ بات سن کے حیران رہ گئی کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ ریمارکس دے رہا ہے ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا ہے کالو اجے تنا بالحق انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم حق بات کہہ رہے ہو آر یو سیریس ام انت من اللہ ابین یا تم ایسی کو مذاق کر رہے ہو کوئی کھیل کر رہے ہو کال ابر رب و کم رب السماوات والعرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے اللہ زی فطرہ وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے و انا اللہ ذال کم من شاہدین اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں مت اللہ عقید اسلام اور اللہ کی قسم کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک چال چلوں گا بعد ان تو بلو مدبرین اس کے بعد کہ تم یہاں سے پیٹ پھیر کے جاؤ گے اب لوگ پیٹ پھیر کے چلے گئے شہر سے باہر اپنے کسی مذہبی تہوار کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بتخانے خانے میں داخل ہو گئے فجا الحم جو زازن تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہ سوائے ان کے بڑے کے کچھ بتوں کو زخمی کیا صرف ہاتھ توڑا 
کان توڑ دیا اور کچھ کو بالکل ہی توڑ تاڑ کے پاش پاش کر دیا اللہ کبیر اللہ سوائے ان کے بڑے کے اس کو کچھ نہیں کیا لا اللہ علیہ یرج اون تاکہ وہ اس بڑے بت کے پاس آ کے رجوع کریں اور اس سے پوچھ سکیں کہ یہ جو ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسرے بت تھے ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے کالو منفا لہذا بے آل ہاتھ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ان نقول امن الصالمین بے شک وہ تو بڑے ظالموں میں سے ہے کالو تو جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا سمے نہ فتح یس کو رحم یو کال الہ ابراہیم تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا ہے ان بتوں کی نفی کرتے سنا ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم کالو فات و بہی اللہ آئون النا صلا اللہ یا شادون تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں کالو آن تا فالتا بحاظب آلحتنا یا ابراہیم انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ اے ابراہیم کال اب الفا لہ کبیر و ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو ان کے بڑے نے کیا ہوگا بھی بڑا سلامت ہے اور جو تیشا ہے اعلیٰ واردات اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے تو جائے وقوع تو بتا رہی ہے کہ اس نے کیا ہوگا تو بل فا لہ کبیر و ہم حاضہ فص الحم ان کان و ینتقون جاؤ پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں فرج او الا انفسہم تو اب وہ پلٹے اپنی طرف بڑے بت سے کیا پوچھتے جانتے تھے یہ تو بتائے گا نہیں اپنی طرف پلٹے اپنے گربان میں جھانکا فقالو ان نقم انتم ظالمون اور کیا اٹھے کہ تم ہی ظالم ہو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا ان کی زبان سے حق کہلوا دیا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کالا وصف کہ نہ صرف خود حق تک پہنچتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حق تک پہنچا دیتے ہیں وہ کیا اٹھے فقالو ان نقم انتم ظالمون کہ واقعی ابراہیم سچ کہتا ہے ظالم تم ہی ہو کہ ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے تمہیں کیا فائدہ دیں گے اقول و قولی حاضہ و استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات